priatelia, takže je 7 hodín ráno, takto skoro na cestách a my vyrážame do Selnice za Peťom zberateľom agromodelov. V dnešnom videu si ukážeme jeho zbierku a porozprávame sa o tom, ako začal zbierať modely, prečo ich zbiera, čo je čo je tá inšpirácia pre ňo a samozrejme dúfam, že nám predstavie svoje najzácnejšie kúsky zo svojej zbierky, takže ja vás pozývam k sledovaniu tohto videa trošku takého netradičného a dúfam, že sa vám to video bude páčiť a pohodlne sa usadte a príjemné sledovanie. Tak priatelia, my už budeme za chvíľočku na mieste a ako som avizoval, navštívime dneska Peťa a ukážeme vám jeho zbierku agromodelov, porozprávame sa o tom za chvíľočku, ktorý z týchto modelov je pre ňu najcenejší, takže ja idem zaparkovať a za chvíľočku sa vidíme na mieste. Priatelia, takže my sme teraz pri zvolenie, ako som spomínal v úvode u zberateľa Peťa. Peťa, ahoj. Zdravím, dobré ráno alebo dobrý deň. Dobrý deň. Takže modlo z navigátora navštívil zberateľa Peťa, ktorý má pomerne podľa mňa najväčšiu zbierku agromodelov, ako môžete vidieť. No a my si postupne pozrieme jednotlivé z nich, porozpávame sa o ničom. Takže môžeme vidieť, že tá zbierka je rôznorodá, veľmi zaujímavá. No a my skúsme si povedať, čo sa týka takých možno na úvod. Čo ťa priviedlo vlastne k tomu zbieraniu týchto agromodelov? No, veľa zmenej, keď som bol malý, tak ma to vždy fascinovalo. Hlavne tie foršety, keď to kosili. Tu pri obci, tu bolo aj 80 na poli, teraz sa už to veľmi nevidí, proste tam jedné dva komáto pokosia. A odtedy vždy som chcel mať nejaký určitý model, ale v tých časoch to bolo veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Tam proste nebolo nič dostať a keď som mal 4 roky, tak sme išli do Budapešti s Narminovou a s otcom. A proste tam bol proste iba hračka kombajna a ten som si doslova ani otec ho nevidel na stole u toho maďara, čo predával ani mamina. Tak tedy mi ho kúpili, no to bola čisto hračka. Hračka. Iba hračka, ale to som sa asi vedel tak pohrať. No a potom v 92. a 93. vo zvolenie v jednom ochodnom dome som, možno nie ja, ale otec vyhľadol ďalší kombajn, čo bol tzv. Farmlife, ďalšia hračka. A bolo to viac menej, už po rokoch viem, že to bolo na spôsob dominátora. Klar dominátor, urobené. No a viac menej postupom času som sa snažil nejak do toho dostať a taký hlavný, chcem sa povedať, rozhodnutie som urobil v 2013, čo bol september a proste niečo, čo by ma bavilo, čo by ma naplňalo, čo by proste bola poriadna hobby, tak som si kúpil prvý bottle od Britains, mám ho tu vystavený. Aha, takže to je tvoj prvý reálny model, takže priateľia, pozrieme sa na prvý reálny model, čo Peťo zbieral, začal zbierať vlastne na agro vlastným modelom a to je CX-890, keď sa nemýlim, mierka 1x32, áno, takže to si aj povieme asi zhruba, aké sú rozdiely medzi tými výrobcami, ktorého ty považuješ za toho najkvalitnejšieho, ale to sa dostaneme k tomu bližšie potom. Takže to bol tvoj prvý, no a keď si dostal ten prvý, tešil si sa z neho? Áno, áno, dnes som kúpil aj druhý, tak isto to bol od Britains. A vieme ktorý? Je to Massive Ferguson 7200, ale ten som posunul ďalej zberateľovi na Slovensku, bo mal len záujem, nebol krabicovaný. No a potom, čo má doslova uchvátilo, bol model od Šuko a to bol Fendt Combine. Takže prešli sme hneď na poriadnu značku. Takže priateľa, spomínam si Lee Dance, teraz sme už pri Šuchu, to znamená, dostal si sa už vlastne k tým skoro takým profil modelom. Áno, áno, to bol môj tretí Combine, že som si kúpil a to keď som dostal, tak som nechápal. Proste tá kvalita, to vyhotovenie, to proste je niečo senzačné. Prvá več, čo by som povedal tým ľuďom, čo sú začať zberať, že... Prečiť nejakú radu? 
proste radšej zo zač- 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 začiatku menej, lebo je to drahé momentálne. Toto máme certifikát. Peťo, povedz o tom certifikáte, k čomu ten certifikát je vlastne. Viac menej uh, dal som si vyrobiť značku no. Sumo, čo je taký kultivátor trojmetrový. Aha. A na Slovensku je nie veľmi známy, ja menej je iba v Anglicku. Uh-huh. A poprosil som jedného pána, čo to vyrába. Je to proste žiadna 3D tlačiaren, že proste na kolene robené, s použitím iných častí. E, tak som si to dal vyrobiť. E, je to Graham Herald a som veľmi spokojný. Je to veľmi dobrá práca. Uh-huh. A takisto. Takže tým pádom e, ty si nechávaš aj modely tým pádom vyrábať. Áno, áno. Podľa toho, čo vidíš. A, a ako si ti zhadajú tým pánom, keď si taký vyrobiť nejaké technické nakresy? Lebo asi to nie je len tak, že aha, toto chcem, pošlom fotku, ale asi potrebuješ vypatrať aj nejaké, nejaké uh, tieto veci. Čo, čo, čo sa týka mierky, oni už to majú prax. Čiže ja nič, mm-hmm. nič nerobím, proste dám 3 metre, oni prirovnajú to k Universal Hobbies. Takže čo... fotku. Fotku, áno, áno. Mm-hmm. Iba fotku Dobre. a oni si to prirovnajú potom. Oni, Super. Oni, 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 uh, prečo... Dobre, tak môžeme plynulo prejsť asi k d- druhej vitrinke, priateľe. Prvú sme si pozreli. Poďme si pozrieť druhú vitrinku. Tu ďalej tu máme e, prerábku ďalšiu. Je to Jaguar 870 v tzv. Monster e, farbách. A je na podvalníku viac menej od e, klásu. To som tak skombinoval. Podvalník klás a Jaguar. Čo ja si myslím, že je pekná kombinácia. A... Troška je tam aj zmena, čo sa týka e, pematík, čiže sú troška objem, objemnejšie, aby to vyzeralo, že to má nejaké grády, aby to neboli tie e, bikingárske, čo sú troška užšie. No a potom tu mám ďalšiu prerábku, je to takisto od USK, je to Challenger, je to pozriem, 765 D-čková rada, čiže to má novší, novší motor, nie je to ešte tá e rada, e, Kuhn Prolander, 5-metrový kultivátor je zapojený za ním. Uh, tiež som si to dal prerobiť, prestriekať, veľmi som s tým spokojný, podobne ako s týmto Challengerom v slovenských farbách. Uh, teraz mi, on, pán mi to robil naraz, perfektná robota. Už taká prerobka asi vidia, aby naši uh, vlastní diváci vedeli, že je to lacné, drahé. Uh, to je jedna otázka, druhá otázka, že vôbec či tí ľudia na to, čo to prerobajú, majú čas. Lebo ja sa stretávam samozrejme, že uh, dá sa prerobiť všetko, len ten čas niekedy je, je drahší než... Áno. Dobre, tak sa povedzme, skúsme si povedať, že podľa teba, čo taká prerábka plus minus, aby tí ľudia vedeli, že áno, chcem si dať prestriekať, stojí to plus minus od do. Ja môžem hovoriť iba čisto za seba. Jasné. A ja si vždy kúpim ten base model, či základný model, aby to oni nemuseli zháňať, uh-huh. alebo sa snažím. Keď už sa veľmi ťažko zháňajú, tak ja si to zoženiem. A e, potom e, po 70 eur. Za takýto traktor 80 eur. Hm. Takže priateľa vidíte, že je to tiež nejaká nákladová položka. Takže keď vieme, že model vyjde do tých 70-80 eur, raz toľko je tá prerábka a už zrazu nám atakujeme tú hranicu 200. 200. Bohužiaľ, čo je teraz obrovský problém, sú, sú polepy. To, da, za polep dáš 30 eur, 35 eur a to je iba polep. Uh-huh. Už... A čo sa týka toho času, keď sme spomínali, sú ochotní ti to prerábať tí špecialisti, uh-huh. modelári, alebo im to trvá taký, taký, taký tvoj, taká skúsenosť, koľko to trvá zhruba? Ja proste chodím na výstavy uh-huh. a keď tam idem v apríli, dám mu 2-3 modely, v by to mám bez problémov. Uh-huh. Takže vlastne je to od plus minus nejakých 2-3 mesiacov až uh-huh. po niek- najdlhšia prerábka, koľko stále ťa? To bol, časovo myslím. Časovo. To bol čierny perár, ktorý mám, nemám ho vyložený zatiaľ. Jasné, môžem sa ukázať potom jasné. To som dával pred, tak sme ešte, to bol pred covidom, to bol oktober mm-hmm. 2019. A e, dostal som ho asi 2021, dva a pol roka možno, tak dva roky, dva roky by som povedal. Dva roky. Dva roky. Až no. pomerne je dlhá doba, viac menej. No my sa priateľe aj pozrieme na diurámku. Uh, vlastne z družstva. Takisto môžete vidieť, že tie diurámky sú tiež veľmi zaujímavé. Keď ich máte. Pocelujeme tam aj maštal. Sklad na osivo. No a fakt to vyzerá ako reálne. Za mňa veľmi pekné. Vstali sme sa k vitrine. Aj z mojou ľubenou značkou pošli. <laughs> Uh, tak skús mi povedať, uh, ako vnímaš ty tieto kombajny, aj túto značku ako celkovo, a ktorý bol vlastne tvoj prvý 
a nejaké také možno niečo k tomu, čo sa týka týchto kombajnov. Tak viac ja menej, každý to zná, klasis, klasickú značku nemeckú Forshit. Uh, tieto sú vyrobené od Ducatech, uh-huh. všetky. Tá firma sa už neexistuje. Už, už, už to zdal chlapík. Uh, dostal uh-huh. som sa k tomu viac menej cez sprostredkovateľov, cez iných ľudí, tí, ktorí predávali zbierky. Aha. Alebo jednoducho potrebovali, poviem to tak, jednoducho potrebovali peniaze asi a predali. Lebo ťažká doba, tak som viac menej iba aj, som využil príležitosť. A takisto niečo mám aj od kamarátov, som, som pozohnával, že sa k tým dostali. A ktorý bol tvoj prvý vlastný? Môj, môj prvý bol, te, bola táto hnedá 514, čo som bol veľmi ťažný. To bolo asi nejakom nie, pár, pár rokov dozadu. Uh-huh. A zmenej, kvalita je zodpovedá tomu, že to je scratch build, čiže iná možnosť tedy nebola. Toto bolo, to je ešte stále, je to dosť vzácne, ja si myslím, zbrateľské. A čo som k tomu povedal, nie je to až také dobre prepracované ako tieto nožie. Model z navigátor od Autoku. A pozerám, že neoditeľnou súčasťou sú aj Zetory. Áno, tak Zetory sú od Universal Hobbies. Jasné. Áno, a čo k ním dodať? No, myslím si, že mierka by aj sadla k 1.32, keď sa na to človek pozrie. Áno, Čiže áno. to aj pán dobre trafil tie kombajny. Za Zetormi tam mám uh, zberné, nie zberné vozy, ale Rozmetadlo. vlečky. Uh-huh. Uh, Opaváky tzv. A mám tu aj prekladací voz opavák a potom tam mám... Áno, ale tie rozmetadla som si všimol. Áno, tohle. tam mám ešte dve rozmetadla. Tak uh, tie sú zapojené za... Uh, je to Proxima. Lebo nechcel som to dávať väčší, väčší traktor kvôli miestu vo vitríne a ešte tam niečo pôjde a pracuje sa na tom. Uh-huh. Čiže budú ešte určité kusy od Lukatechu. Aha. Zetory. A musíš si nechať priestor aj ďalšie, lebo my niečo chystáme Áno. teraz. Ja, a, a, ako prezradím, možno teraz exkluzívne, môžeš, môžeš. že tento týždeň dorazila E302. A čakáme na prvé fotky z výroby, takže je sa na čo tešiť a treba priestor. Áno, áno. <laughs> takže toto sú foršlifty z peťovej zbierky. Uh, dúfam, že sa vám zatiaľ to video páči, bude trošku možno také dlhšie, ale je čo ukazovať, je čo pozerať. No a uh, Peťo, ak súhlasíš, my teraz môžeme si asi porovnať uh, tie dve značky Autokult a... To si na to sadneme. Priatelia, a my sa teraz pohodlne osadíme pri týchto krásnych modeloch foršliftu. A ako sme pred chvíľočku spomínali, povieme si s Peťom nejaké to jeho, jeho pohľad na modely od Lukatechu a, a v porovnaní 512 síce s klasickou Ender a 512 z Autokultu a potom možno niečo aj o tej 516, takže ideme si niečo o tom povedať. Takže skús Peťa mi povedať, viem, že tie modely od Lukatechu máš, ako, to, ako ich na prvý pohľad po, vlastne vieš porovnávať s tými od Autokultu, ako to ty vnímeš ako zberateľ. Tak viac menej táto 512 bol môj druhý model od Ducatech. Tak môžeme zobrať do, do ruky trochu. A, a to bolo niečo vtedy, to bolo proste, uh-huh. nič nebolo podobné k dostaniu alebo k kúpe, tak človek si to vtedy veľmi aj vážil, aj teraz to samozrejme veľmi vážim. A, a vidíte, že na, tie, na tú dobu podľa môjho skromného názoru je to výborne prepracované, lebo tedy pochybujem, že to pán robil cez 3D tlačiareň alebo ako. Tak vidíme, že tu e, táto 1.32 v porovnaní s autokultom je o čosi menšia. Uh-huh. Čiže o čosi menšia, podobne aj táto lišta s vozíkom. Je o čosi menšia, dá sa povedať, podaní s autokultom a vidíme sami, e, určitá podob, podoba tam je. Mhm, jasné. Áno, čo je veľmi dobré, ja si myslím. A čo by som ešte také povedal o tom? Čo sa týka podľa tvojho pohľadu, čo sa týka tej výšky a detailov, aj možno v kabine, ako to vnímaš e, v porovnaní u kategórie s autokult? Autokult jednoznačne. Ako Takže bolo tam zvládnuté. Je niečo také, čo ti konkrétne na tom 
autokulte vadí, že čo by si možno do budúcna, keď bude tá personálska s takou istou kabinou Ender, ktorú chystáme vlastne na budúci rok, mohlo sa zlepšiť alebo viac menej? Ja som, viac menej, ja som tu povedal aj predtým, u mňa bol mať základ ten model mm-hmm. a vedel som, že pán Bahleda, on má, dá sa povedať, modul kabinu ano. a mal biele kolesa, tak ja som bol spokojný s tým modelom, ale som tak uvažoval, že chcem si dať ho patinovať alebo dať do pracovnej verzii a tým pádom sa kolesa sa prestriekali, sú momentálne červené, kabina je taká do, do biela a pekne zašminený ako v skutočnosti po pár dňoch, bez, bez nejakého toho umývania alebo šetrenia, dá sa Jasne, povedať. Bez vyfúkania. Vlastne bez vyfúkania, takže a veľmi sa mi páči, veľmi uh-huh. ozaj. To znamená do budúcnosti, ak vlastne pri tá 512 ďalšia, ktorú plánujeme, a je tam niečo, čo by sme ešte mali viacej zvládnuť, čo sa týka možno motorov alebo motore, motorické časti prípadne. Myslím, že kolesa sa nám celkom podarili aj trafiť v mierke, že sú presné. Uh, vieme, že tá ďalšia 512 od Autokultu už bude s odnímateľnou lištou a s vozíkom. Áno, to bude, to by bude, to bude, A budeme mať aj tú verziu presne tak, ako máš ty. Uh, a s tým pádom, že vlastne ona bude tam žlta, tak ako to má byť, len tak kabina bude iná, veď sme ten asi pomerne mm-hmm. identický. Uh, a pripravujeme aj hnedú verziu, hej, to znamená, to že, rád. Takže bude hnedá verzia, takže ľudia si budú môcť vybrať to, čo sa im viac páči. Dobre, takže e, porovnanie zhruba nejaké máme, e, hoci tie kabiny sú trošku iné, e, tvarovo, a na tú dobu, ak sme sa rozprávali, to asi bolo, myslím, to nie, najlepšie, čo sa dalo. Ako... Dobre, takže z toho rezume ten autokult. Autokult, áno, áno. Je to, už je to prepracovanejšie, uh-huh. je to viacej profesionálne, ale ako som spomínal v tej dobe, nič lepšie nebolo. Nič lepšie lepšie nebolo. Tak, to znamená, ja mám tiež také modely, ktoré potom vývojom boli lepšie a lepšie, ale vždy sa cení to, čo, a, to, čo bolo výrobené. Výborné detaily aj na, na motore, uh-huh. na uh-huh. autokulte, na lište samozrejme tiež. A keď sa tak porovnáme, vidíte sami, že 1.32 vpredu máme uh, Lukatech uh-huh. a vzadu máme uh, autokult. Čiže je tam dosť veľký rozdiel. Dosť, dosť veľký rozdiel. A samozrejme, že autokult mal všetko kotované. Áno, áno, mali sme veľmi dobré stroje priamo od Forshift, takže v schémi všetko presne sedelo. Dobre, takže pre celé sme si prešli. No a prejdeme k poslednému modelu, ktorý máš, ale ktorý sme si takto vytiahli z tej zbierky. A bude to rozhodne aj tiež model, ktorý aj dorazí od autokultu, tiež niekedy o rok niečo k nám 516 v klasickej verzii. Ja som patral po internete strašne veľa fotiek. Myslím si, že toto je celkom referenčná, referenčná farba. Súhlasíš s tým, alebo viac menej... Lebo tie napisy boli rôzne, hej. Boli rôzne. Boli rôzne, takže je pravdou, že... Ale zasa z môjho pohľadu toto je asi také najviac referenčné, čo som zatiaľ videl. Áno, áno. A ešte sa som spýtať, ty niekedy si tak aj vyberáš tie modely a pozeráš sa, hráš sa z nimi, sa povie. Alebo viac ja si ich nechávaš takto, Či, alebo nie je na to čas? Či, čisto, <laughs> čisto iba vo vitríne na hrane už som asi starý, <laughs> ale nie, nie, s niektorými ozaj sú z rezinu, tak musím byť veľmi opatrený, ale mm-hmm. väčšinou iba vystaví. Popozerať presne, preštudovať čo, ako, aký detail je tam, dá sa povedať, že mám dva rovnaké, ale z, iného, z inej série. Dá sa povedať, že rok výroby 2016 a teraz je reedícia 2013, že čo tam pomenili jedno s druhým. Ale väčšinu dal popozerať a dať e, pekne, pekne do vitríny na nejaké nájsť miesto a podobne. Lebo inak stráť s tým, už inak som starý a, a čas, asi. čas a čas. ešte to môžem dolámať. Takže Áno, takže radšej keď, 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 keď je to vlastne vo vitrínke uložené. Siku a to na 100% určite dobré. Áno, Siku a Bruder to sú. To sú zračky, to sa dá, to, 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 to vám môže spadnúť aj z metrovej výšky na zem, keď to je krabici a v pohode to prežije, to je ešte. Toto by asi nedopadlo veľmi dobre. To už môže mať potom týždeň zase opätačky s lepením. Tak asi tak. Dobre, Peťo, super, ja ti ďakujem za uh, toto čas, no a my priateľia, budeme sa povedať na ďalšiu časť Peťovej zbierky, ktorá bude rozhodne veľmi zaujímavá. Takže sme v druhej miestnosti, kde sú viac menej všetky modely krabicované, je tu toho hodne, 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 hodne. Asi keby som sa tu chcel prehrabávať, tak mi to zabere nejaký čas. 
A povedzme si ešte, koľko ti to už vlastne trvá, keď ja hovorili sme si, že keď si pamätám dobre, bolo to v roku, ten prvý model 2000... 2013 A tým september. pádom, takže no, máme rok 2023. 10 rokov. 10 rokov, 10 rokov a toto všetko, takže aj nielen peniazy to stálo kopec, ale aj čas. Čas. Ten je najdrahší. Čas a viac menej. A trpezlivosť asi, nie? Trpezlivosť, aj vyjednávanie, hľadanie. Uh-huh. To hľadanie je neskutočné, to aj keď človek nejaký model chce a uh-huh. už sa nevyrába a nemá ho v zbierke, alebo proste veľmi ťažko sa zháňa, tak ozaj potrebuje aj tú, tú šťastie, tú náhodu, aby to zohnal. Ja chvála Bohu, ja som ešte začal zbierať v tých časoch, keď sa to dalo. Keď ano. sa to dalo, že ešte modeli, teraz menej, hovoríme si, 2008, že Universal Hobbies začal robiť tie poradné modely, tak nejak. Tak, 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 tak áno a ja len ľutujem, že tiež keď som to začal predávať, no, tak... Uh... Veľa, veľa kuskov som len predal a som si ich nechal, však som si povedal, však budú ešte a to ma naučilo, že nie, nebudú, buď si to zoberieš hneď, alebo máš spolu. Áno, áno, to je <laughs> Alebo to potom prekupíš za drahšie. Dobre, takže tu máme, to je ten najznacnejší kusok. Mm, Či je, je to? Dá sa povedať, Či chcem ukázať patrí niečo? do tej prvej desiatky. Aha. Ja zmenej, to je taká diorama, ešte nie je dokončená. Ešte tam musím dať pozadie nejakých tých ľudí, postavičky, uh-huh. figurky. Je to na základe skutočnosti. Takže e, veríme, že Holandsko? No, je to v Anglicku? Je, je to v Anglicku, pardon. V Anglicku? Lebo aj Holandia nemajú takéto, nie? Áno. Preto ma to zmiatlo, ale už tam vidím, áno, už tam vidím, áno, to som sa... Áno. Uh, nevšimol som si detail, áno, Anglicku. Áno. <laughs> to asi v Holandsku. Uh, áno. Možno áno, ale nie s touto vajkou, pravdepodobne. Takže... A viac menej je, je to, môžem prezadiť, je to pri dedinke Faxted. Uh-huh. Pri letisku Stansted, je to viac menej... Tam som pristával. <laughs> Áno. To je tiež, tiež zaujímavé. Je to podľa, sku- je to podľa skutočnosti, proste... Uh-huh. Tento biely klas Lexion 760 existuje, alebo existoval aj v skutočnosti. A... Je to custom alebo originál od uh, Vikingu? Je to uh, model, základný model je od Vikingu a prerábka je vyrobená, prestriekaná v Anglicku a je uh-huh. s polepmi. Čo sa stalo, ja zmenej tí klás ľudia budú vedieť, možno niektorí k stému výročiu klás vyrobil jeden kombajn, ktorý bol v bielej farabnej kombinácii a z hodobu konosti bol blízko mňa, ako som býval a jazdil asi zo 5 do 6 rokov. Niekto by si myslel, že to je celé v skutočnosti, že je t- prestriekaný, ale čisto je tam iba ten vinyl daný biely a tak to fungovalo. Mm-hmm. Už ho Tí kontraktory nemajú, s ktorým sa veľmi dobre poznám. Sú to skvelí ľudia a e, som sa, na ňom som sa ne, neviezol, ale mám veľmi veľa fotiek uh-huh. porobených. No a tu máme veterný mlyn, ktorý je, dá sa povedať, že to, to, to je reálnosť, ako sa dá. Že na základe nejakej fotky sa to spravilo. Áno, áno, lebo ja sme je stále tam, pri mlyne je stále pole, ako tu môžeme vidieť. Úplne je to neskutočne reálne a k tomu, dá sa povedať, e, mám aj tento klas Axion 850, čo je e, od Vikingu, je to pracovná uh-huh. verzia, čiže je to takto zapahnené, hej, dá sa povedať, alebo zaprášené. A k tomu som si dal vyrobiť, je to e, scratch build od e, Dana Michela. Free Oaks, neskutočne krásnu plečku cez uh-huh. 3D tlačiareň. Pozerám, že to je a... také atypické. Atypické. To, na Slovensku sa to nevidí samozrejme, je to čisto anglická značka HM. Uh-huh. Ale aj Holandia nemajú také svoje, myslím, aj dáni. Atypické, áno. áno. Sú také nejaké atypické značky, čo aj mi nikto nepovie. A hlavne Taliani, Laverda a iné. Áno, áno. Značky. Tak. <laughs> Podobné im. Viac ja menej som si to musel dať vyrobiť. Je to... Uh, a myslím si, že je 14, 14 tónka, 16 tónku nemôžu, uh, dá sa povedať, dá na cestu v Anglicku, tak to, hm. tak to tam dám zatiaľ, Jasne. čiže ja uh, mašinka reálna, čo sa týka kombajnu, takisto aj Axion 850 v tej dobe, už uh, teraz ho nemajú myslím, no a HM trailer, čiže originál, a takisto aj veterný mlyn, je pri tom, je to tak, takisto scratch build, je to vyrobené v Anglicku. Ešte skúsme povedať e, možno divákom, ktorí nevedia, čo to je scratch build. Je to viac menej robené od podlahy. Je to z ničoho, nič to nejak musia vyrobiť. 
Uh-huh. Čiže buď sa 3D tlačí, Takže musí byť dobrý, dobrý modelár a zároveň aj mať fantáziu, kreativitu. A bez toho to nepôjde. Bez toho to nepôjde, proste je to... Oni... A hlavne treba mať fantáziu, treba mať čas, trpezlivosť a skills. A skills človek nemá, tak nemá šancu takéto niečo vyrobiť. My sa nachádzame teraz v druhej miestnosti. Tak ako si spomínal, my keď sme tu prišli, že je v takovej, takovej štádiu prestavby. Je to tak? Áno, áno. A môžete si všimnúť, priateľe, že tu máme aj kopec krabic. Peťo, asi uh, súhlasíš s tým, že asi ďalšia časť, ktorú musí každý zberateľ riešiť, kde odložiť uh, krabice z výstavných modelov. Takže tu je odpoveď, že máš ich to tu. Áno, mám ich tu, lebo dá sa povedať, mám tu iba šťastie hotové. Môj plán je tieto krabice položiť ako veľký stôl a na to podávať diorámy. Čiže diorámy by išli z, zo skriniek sem, aby to bolo pekne v strede. A tým pádom by skrinky, uh-huh. zadá sa do toho ešte osvetlenie jedno s druhým, tak skrinky by boli nejak, dá sa povedať, odbremenené od, od diorámy. Ako ty vnímaš vlastne, keď vlastne ten model je na dioráme, dáva to tomu nejaký príbeh, nejakú vyššiu hodnotu? Dáva tomu život. To, 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 to... No máme poslednú sekciu, ktorá dá sa prevládajú kombajny, takže Peťo je, také kombajnové. Peťo je kombajnista. Tak, tak. <laughs> takže, takže kombajnové hneď na vrchu, Fend. Uh, veľmi pekná verzia od Šucha. Áno, je to môj, Dobre, sa. myslím, uh, tretí kombajn, čo som kúpil, čo som uh-huh. spomínal. Tak to som spomínal. To je presne. môj prvý poriadny kombajn a odtedy to je niečo neskutočné, ako to ma to zaujalo. A naberalo to na sile. Na sile, pretože to je ko- kolový model, detail je neskutočný, veľa odporúčam, až ešte niek dostanú, tak ľudia kupujte, lebo je ozaj jeden a z nás. A New Holland to bude prerobený. Áno, to je v tých klasických New Holland farbách. Uh-huh. Áno. A potom tu máme zase vlečku z Tuvar, čo je škótska vlečka. V Škótsku sa vyrába, tak som si dala vyrobiť. To je netradičné pre mňa takto farba New Holandu. Áno. Fiat uh, design. Áno, presne tak. To som tiež si tak povedal, že prečo nie. Proste, veľmi sa mi to páči v tých Fiat farbách. Momentálne myslím, uh-huh. že Ross vydal... Ross, Ross vydáva tie edície presne. Traktory, čiže... Uh-huh. Za mňa, tieto sú New Holandy, veľmi si ich vážim, to sú také tiež top, top modely, ktoré sa veľmi ťažko zaňajú. Uh-huh. Ja si myslím, dá sa zohnať, až máte šťastie, až dotyčný má čas vyrobiť. Možno, že ak sa pokusíte, že vám to vyrobí, možno áno, možno nie, lebo má toho on veľa. Uh-huh. No a potom máme, v tejto poličke máme ďalší jeden skôs, Black Lady New Holland čo je e, tiež prerábka, mm-hmm. veľmi si to vážim. A k tomu som dal ako taký set New Holland T7. Tiež je to prerobené na čierno, aby sa, aby sa to hodilo k tej mm-hmm. vlečke. Ešte som mohol, mohol som dať aj čiernu vlečku, ale už asi by toho bolo dosť. Ja si myslím, až príliš veľa. Veľa čiernej, tak to sa mi viac páči, že to je troška skombinované. Také typické. Dobre, takže toto je sekcia venovaná New Hollandom. Vyníma sa tu jediný e, tento od Rosu s kukuričným adapterom. Fend, áno. E, Fend, takže toto je taká čierna. Áno. A aj zadný traktor. A samozrejme, že aj Fend to je prestrek čierny. Áno. To sa nikdy nie je dalo. Takže proste... spodná časť New Holland, vrchná Fend. Takže máš to celkom tiež pekne rozstriedené. No a uh, viac menej povedzme si niečo uh, na záver, uh, čo sa týka vôbec zbierania ako takto modelov. Vieme, že to je náročné, treba si zvoliť značku. Aké odporúčanie by si dal našim zberateľom, čo sa týka, uh, čo sa týka vlastne možno no, ako začať a ako si zvoliť správne ten svoj možno prvý model a ako rozširovať svoje zbierky? Ja si myslím, že až zberatelia pracujú na, na farmách alebo na družstvách, tak začať s tými svojimi najprv, si, na ktorých robia. Niektorí ľudia to tak zbierajú, že to, čo, na ktorých robia, tak tie by aj zbierali, lebo na, je to veľmi finančne náročne. A musíte mať peniaze, viete, podľa toho, že či máte, ale hobby ako môžem odporúčať, drží vás to nad vodou. Dobre, takže priatelia, ďakujem za sledovanie dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo a ja sa s vami ľúčim s Peťom. Peťo, veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem za návštevu. 
a uvidíme sa pri ďalšom videu na Motozem Viatre. Ak sa vám páčili tieto videá a konkrétne toto video, tak lajkujte, sdielajte, dajte komentár, prípadne nám napíšte. Ja sa s vami ľúčim, prejem mi Prajem pekný zvyšok ešte dňa, dovidenia do počutia s modelmi od Modelz Navigátoru. Sledujte, lajkujte, pekný deň.